दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के ऊपर कि ये दुनिया की शुरुआत कैसे हुई आ, अभी हम लोग जो दुनिया देख रहे हैं इसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि ये दुनिया कैसे शुरू हुआ होगा तो इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज हैं बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें हैं पहले के लोग मानते थे जैसे कि अरस्तु और बहुत सारे वैज्ञानिक जो कि बहुत पहले के थे उनका मानना था कि ये जो पृथ्वी है वही पूरी दुनिया है मगर जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया हमें पता चला कि पृथ्वी बहुत छोटा सा हिस्सा है यूनिवर्स का तो आज हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि यूनिवर्स क्या है वट इज यूनिवर्स वट इज सोलर सिस्टम एंड हाउ इट्स स्टार्टेड यानी कि पूरी दुनिया की शुरुआत किस प्रकार हुई ऐसे सिक्स थ्योरीज हैं जो कि काफी फेमस हैं जिन्होंने हमें बतलाया कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई हम जब रात में देखते हैं तो हमें आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं मगर तारे ऐसे नहीं है कि बस यू ही आसमान में घूम रहे हैं यदि उन्हें काउंट किया जाए तो उनकी संख्या है टेन टू दावर ट्वेंटी टू टेन टू दावर ट्वेंटी टू डेट मीन्स एक पर बाईस जीरो दे दीजिए उतने संख्या में तारे हैं तो जब एक व्यक्ति पहले देखना शुरू किया बहुत बड़े टेलीस्कोप से हवल टेलीस्कोप से तो उसे सबसे पहले अर्थ के इधर दो ग्रह दिखा दिए एक मरकरी और एक वेनस उसके बाद अर्थ था और जब इस साल उसने देखना शुरू किया तो सबसे पहले तो उसे एस्ट्रोनेट बेल्ट दिखाई दिया उसके बाद बहुत सारे बिग गैस प्लैनेट दिखाई दिए उसके बाद क्वीपर बेल्ट दिखाई दिया उसके बाद ऊर्ध क्लाउड दिखाई दिया एक बहुत बड़ा ऊर्ध क्लाउड था उसके बाद जब फिर से उसने आगे देखा तो उसे एक बड़ा सा तारा दिखाई दिया जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी उसके बाद बहुत सारे लोकल स्टार दिखाई दिए उसके बाद लोकल क्लस्टर ऑफ स्टार दिखाई दिए उसके बाद जब उसने और आगे देखा तो उसे गैलेक्सी दिखाई दिया फिर बहुत सारे लोकल गैलेक्सी दिखाई दिए फिर उससे भी आगे यदि देखा जाए तो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी दिखा और फिर फाइनली यूनिवर्स डेट मीन जैसे जैसे हम लोग को पहले तो हम लोग सोचते थे कि पृथ्वी ही पूरी दुनिया है मगर अब हमें पता क्या चल रहा है कि पृथ्वी तो एक बहुत ही छोटा सा भाग है पूरी दुनिया का और हम लोग पहले सोचते थे कि पृथ्वी सब कुछ है और इसके अगल बगल में बाकी सारी चीजें घूम रहे हैं सूर्य या फिर और भी चीजें मगर अब हमें पता चला कि पृथ्वी बहुत ही छोटा हिस्सा है अभी जैसे मैंने बताया अभी आठ ग्रह हैं इस सोलर सिस्टम सूर्य के फिर ऐसे बहुत सारे बने हुए सोलर सिस्टम ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी हैं तो यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ क्या क्या है इसमें क्या क्या संभावना है क्या इसकी शुरुआत होने की संभावनाएं हो सकती है तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि हाउ यूनिवर्स स्टार्टेड तो यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ उसके लिए छह थ्योरीज दी गई हैं सिक्स थ्योरीज हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं बिग बैंग थ्योरी जो कि सबसे अधिक मान्य है अभी सबसे अधिक साइंटिस्ट इसे मान रहे हैं बिग बैंग थ्योरी को क्योंकि अभी हमारे पास जो भी खोजी हुई है या फिर अभी तक जितना हमारा ज्ञान है उस पर यह सही बैठ रहा है ऐसा नहीं है कि ये दम सही नहीं होगा हो सकता है आगे चल के हमें कुछ और जानकारी पता चले इससे पता चलिए गलत है तो अभी जहां तक हमारे साइंस और विकास हुआ है उसके अनुसार हमारे लिए ये सही है बिग बैंग थ्योरी काफी हद तक लोग इसे मानते हैं वैज्ञानिक इसके बाद ये एक स्टेडी स्टेट थ्योरी है इसके अपोजिट इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है जो कि एक साइक्लिक मॉडल है और एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का एक ब्रेन्स मॉडल भी है और एक है एक्जोटिक थ्योरीज इसमें होलोग्राम आता है क्रिएशनिज्म आता है सिमुलेशन आता है तो छह थ्योरीज हैं सिक्स जो थ्योरी है एक्जोटिक थ्योरीज के तीन टाइप हैं 
तो ये छह मुख्य थ्योरीज हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा फेमस है जिनमें सबसे अधिक फेमस है बिग बैंग थ्योरी तो इस वीडियो में हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद इन सभी थ्योरीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो करके पढ़ते जाएंगे तो इस थ्योरी में हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं आ, दोस्तों बिग बैंग थ्योरी हमें आ, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बिग बैंग थ्योरी यानी कि एक बड़ा सा विस्फोट वाला थियोरी तो इस थियोरी में एक बहुत बड़े विस्फोट का जिक्र होता है जैसे कि अभी यदि यूनिवर्स को देखा जाए तो यूनिवर्स धीरे धीरे फैल रहा है फैल रहा है हमेशा जितने दूर जाइएगा आपको दिखाई देगा कि सारे जितने भी गैलेक्सी है वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से सारे प्लानिट दूर जा रहे हैं हर चीज दूर जा रहा है तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि पहले ये सब धीरे 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 पीछे जाने पर सब नजदीक जा रहे होंगे क्योंकि तो अभी दूर जा रहे तो उस समय नजदीक रहे होंगे और पूरा यूनिवर्स हर चीज धीरे धीरे ठंडा हो रहा है यानी कि पहले गर्म रहा होगा तो इससे अभी देखने पे हम लोग को दूर से देखने पे क्या दिखाई मिल रहा है जब हम लोग दूर से टेलीस्कोप से देखा गया सैटेलाइट से पिक्चर लिया गया तो देखा कि यूनिवर्स धीरे धीरे फैल रहा है सारे गैलेक्सी दूर जा रहे हैं डायरेक्ट कभी लोग एक पॉइंट पर रहे होंगे तो उस पॉइंट को वो पॉइंट इतना छोटा रहा होगा कि वो एटम जितना छोटा रहा होगा इतना छोटा वो रहा होगा तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलैरिटी अभी बहुत सारे भाग में बटा हुआ है डिवाइड हो गया है बट रहा है बट रहा है बट रहा है बट यदि बहुत पीछे टाइम में जाके देखा जाए जीरो टाइम पे जाके देखा जाए जब कुछ भी नहीं था सबसे पहले उस समय जाके यदि देखा जाए तो ये एकदम छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा क्योंकि वो फैल रहा है तो उस समय छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा और एकदम इतना छोटा हुआ कि वो एक एटम की तरह होगा तो हम लोग इसे कहें यूनिवर्स यूनिवर्स मतलब होता है ना एक तो एक इसमें एक सिंगुलैरिटी है इसी कारण इसका नाम यूनिवर्स पर है तो सबसे पीछे जाने पे हमें मिलता है एक सिंगुलैरिटी जो कि एक एटम था अब उस एटम में क्या हुआ कि एक क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ क्वांटम मतलब होता है फिजिक्स का सबसे छोटा भाग जिस पे हम किसी भी चीज की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं सबसे छोटा तो उस सबसे छोटे स्तर पे कुछ फ्लक्चुएशन हुआ उस एटम में और उससे क्या हुआ कि उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ अब इस विस्फोट से कैसे क्या क्या हुआ इसमें हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे ये मैंने जीरो सेकेंड पे लिखा है कि सिंगुलैरिटी यानी उस समय सिंगुलैरिटी थी एक था बिल्कुल एक बिल्कुल एक आइटम उसके बाद मैंने लिखा है टेन इनवर्स थर्टी टू सेकेंड इसमें इन्फ्लेशन हुआ यानी स्फितिकरण हुआ यानी कि ये टूट कर बिखरना शुरू हुआ ये टूटा इसमें ब्लास्ट हुआ एक सेकंड से भी कम समय लगा यानी तो ये इन्फ्लेशन हुआ उसके बाद प्रोटॉन फॉर्म टेन इनवर्स सिक्स सेकेंड डेट मीन माइक्रो सेकेंड में फिर क्या हुआ कि एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ उस समय प्रोटॉन का फॉर्मेशन फिर उसके बाद यदि हम जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड पे जाए तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाविकीय संलयन स्टार्ट हुआ यानी कि जुड़ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़े या फिर कोई भी दो चार्ज जुड़े उस समय जुड़ने के बाद क्या हुआ उसके बाद जब भी जुड़ेगा तो उसके बाद तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तीन मिनट पे फ्यूजन एंड यानी कि अब वो जो फ्यूजन हुआ था न्यूक्लियर फ्यूजन वो तीन मिनट पे खत्म हो गया वो काम खत्म अब जुड़ने का काम खत्म अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं 3.8 लाख ईयर पे CMBR CMBR आया 3.8 लाख ईयर पे CMBR आया यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ये CMBR क्या है अब जैसे मैंने यहां पे बोला कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ परमाणु जुड़े 
तो ये दो जब शुरू में सबसे पहले ये जो चार जुड़े थे इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन तो उनके जुड़ने से हाइड्रोजन बना यहाँ पे ही हाइड्रोजन ही फॉर्म हुआ था देखिए सी एम बी आर में मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म लिखा है उन दोनों के जुड़ने से न्यूक्लियर फ्यूजन से जब दो चार जुड़े और पहला हाइड्रोजन बना उस समय हाइड्रोजन बनने से जब भी आपको पता ही होगा कि जब दो परमाणु जुड़ते हैं तो बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो बिल्कुल सेम उसी वे में यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न हुई और वो ऊर्जा इतनी अधिक थी इतनी अधिक थी कि उसका अनुमान लगाना मुश्किल है तो यहाँ पे वो जो ऊर्जा बहुत सारी रिलीज हुई जो बहुत सारी रेडिएशन रिलीज हुई जिसे हम लोग आज तक फील करते हैं तो उस रेडिएशन को 3.8 पॉइंट एट लैक ईयर्स जब लैक ईयर जब था शुरू से जीरो सेकंड से लेके 3.8 पॉइंट एट लैक ईयर तक उस समय ये रेडिएशन बहुत सारा रिलीज हुआ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ये उस समय 3.8 पॉइंट एट लैक बहुत सारा रिलीज हुआ था और हाइड्रोजन बना था तो ये हाइड्रोजन बना सीएमबी रिलीज हुआ तो ये थ्री पॉइंट एट लैक कैसे पता चला तो ये टेलीस्कोप से या फिर सैटेलाइट से जो सबसे दूर की इमेज ली गई है उनमें कुछ पिक्चर्स में कुछ काले काले धब्बे दिखे हैं जो कि इस समय के टाइम को शो करते हैं जिनसे पता चला कि हाँ थ्री पॉइंट एट लैक ईयर में सीएमबी रिलीज हुआ था साइंटिस्ट कुछ लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया उनका एक एंटीना था जो कि टेलीविजन सेट के लिए उन्होंने बनाया था मगर वो रेडिएशन डिटेक्ट करने लगा इनके लिए प्लेन को अवार्ड ही मिला था तो मैं बता रहा हूं कि रेडिएशन रिलीज हुआ बहुत सारा हाइड्रोजन फॉर्म हुआ उस समय और इसी समय सीएम बी आर रिलीज होने पर ही लाइट का भी शुरुआत हुआ था इससे पहले किसी भी टाइम में लाइट नहीं था यानी कि पूरे यूनिवर्स में सबसे पहले लाइट आया 3.8 पॉइंट एट लैक ईयर्स पर यानी पहला लाइट आने का समय यही है थ्री पॉइंट एट लैक ईयर उसके बाद 300 मिलियन ईयर्स तो मैंने लिखा है फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सी यानी कि इसके बाद पहले स्टार और गैलेक्सी बने अब मैंने बोला कि हाइड्रोजन बन गया तो हाइड्रोजन बन जाने से पूरे गैलेक्सी तो नहीं बन सकती ना प्लानिट तो नहीं बन सकते हाइड्रोजन से तो ये जो एनर्जी बहुत सारी मुक्त हुई थी उस एनर्जी से क्या हुआ कि हाइड्रोजन बने हुए थे और फिर उनसे धीरे 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 हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन में कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टेम्परेचर पर विभिन्न तापमान पे आपस में जुड़कर भारी परमाणु बना सकता है हाइड्रोजन से हीलियम और भी तरह तरह के तत्व बन सकते हैं उसको डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा जाए तो इस प्रकार हाइड्रोजन अभी भी देख लीजिए सबसे अधिक हाइड्रोजन ही है 73 परसेंट और 25 परसेंट हीलियम है और बाकी दो परसेंट नॉन तत्व है यानी कि सबसे अधिक अभी भी हाइड्रोजन है 73 परसेंट यानी कि अभी भी उस बिग बैंग थ्योरी से ही देखा जाए तो सही में सबसे पहले हाइड्रोजन आया क्योंकि सबसे पहला परमाणु था हल्का से बना वो फिर हीलियम बनेगा फिर बाकी तत्व तो अभी भी बिल्कुल वैसा ही सबसे पहले जो बना था हाइड्रोजन सेवेंटी थ्री हीलियम ट्वेंटी है बाकी दो परसेंट चीज है तो वो तत्व वगैरह बनने शुरू हो गए फिर स्टार्स बनना शुरू हो गए स्टार्स में ब्लास्ट होता गया ब्लास्ट होता गया बहुत सारे हमेशा ब्लास्ट होते गए और फिर इस प्रकार धीरे 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 ब्लास्ट से उनके धूल से गैलेक्सी बनना शुरू हुए सुपरनोवा के नाम से भी हम लोग उन्हें जानते हैं तो कुछ हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि तीन सौ मिलियन ईयर में फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सी फॉर्म यानी सबसे पहला तारा और गैलेक्सी बना उसके बाद 13.8 बिलियन इयर्स वही प्रेजेंट यूनिवर्स है यानी कि अभी की यदि बात किया जाए अभी देखा जाए तो हम लोग शुरुआत जब से यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ तब से 13.8 बिलियन इयर्स बीत चुके हैं यानी कि हम लोग 13.8 बिलियन इयर्स पर रहे बिलियन मतलब अरब यानी कि तेरह दशमलव आठ अरब वर्ष बीत चुके हैं जब से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है बिग बैंग थियोरी को बहुत सारे लोग मानते हैं इसके पीछे मेन रीजन क्या है सबसे बड़ा सबूत इसके सही होने का क्या है ये सी एम बी आर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो कि इस बात का प्रूफ देता है कि हाँ ये थियोरी सही है और इस 
इस इसको मिलने से पहले बहुत सारे लोग इस बिग बैंग थियोरी को नहीं मानते थे मगर इसके खोलने के बाद लोगों ने इसे मानना शुरू कर दिया क्योंकि एक प्रकार से बहुत ही तरीके से सही है अभी बैगर अभी हम लोग का जो भी यूनिवर्स है वो धीरे धीरे दूर जा रहा है सब सारे गैलेक्सीज दूर जा रहे हैं और ये बोलता है कि हाँ एक समय पॉइंट पे रहा होगा तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे रहा होगा क्योंकि अभी दूर जा रहा है तो पहले नजदीक होगा और एक एक और चीज ये बोल रहा था पहले हाइड्रोजन बना फिर हाइड्रोजन विभिन्न टेम्परेचर पे हिलियम ये वो आगे बढ़ता गया तो अभी भी देखने पर सबसे अधिक हाइड्रोजन ही है तो इन्हीं को सबूत के आधार पर से हम लोग सही मानते हैं बिग बैंग थियोरी को इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं मगर सबसे पहले ये समझना जरूरी था कि सिक्स थियोरीज हैं बिग बैंग थियोरी द स्टेडी स्टेट थियोरी इटर्नल अब देखिए मैं इन सभी के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है तो बिग बैंग थ्योरी द स्टेडी स्टेट थ्योरी इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स साइक्लिक मॉडल ऑसिलेटिंग यूनिवर्स ब्रेन्स मॉडल एंड एक्जोटिक थ्योरीज ये आप लोगों को समझ अभी तो समझना नहीं था बस नाम जानना था और ये आपको थोड़ा सा समझना था कि पहले सिंगुलरिटी यूनिवर्स क्यों नाम पर है यूनिवर्स क्या है क्यों बिग बैंग थियोरी क्या बदलाता है आप लोग गाने भी सुनते होंगे थ्योरी मेरे स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी तो बहुत ही ज्यादा फेमस है ये थियोरी ठीक है तो ये हम लोग को बदलाती है कि पूरा यूनिवर्स जो है यूनिवर्स आप तो समझ ही रहे हैं जिसको भी आज तक हमने देखा हो नहीं देखा हर चीज यूनिवर्स में आ जाता है तो ये पूरा यूनिवर्स चूंकि फैल रहा है इसलिए अनुमान लगा कि पहले ये पॉइंट पे होगा और उस पॉइंट से फैलना शुरू हुआ होगा ये हम लोग को बदलाता है बिग बैंग थियोरी और पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो एक समय पर यह बहुत ज्यादा गर्म रहा होगा डेंस होता गया है धीरे धीरे देख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बन गया है तो ये चीज हमें समझना था कि किस समय क्या हुआ है जीरो सेकंड पे सिंगुलरिटी थी बस एक छोटा सा एटम था फिर उसमें कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ आप समझ रहे सबसे छोटा क्वांटम मतलब सबसे छोटा जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ सकते हैं कुछ वैसा फ्लक्चुएशन हुआ इस एटम में जिससे इसमें विस्फोट हुआ इन्फ्लेशन हुआ बहुत सारे भाग में टूटा प्रोटोन बना सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ टेन वर्स थर्टी टू सेकंड में इन्फ्लेशन टेन वर्स सिक्स प्रोटोन फॉर्म जीरो पॉइंट जीरो वन सेकंड में पहला न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ जुड़ना शुरू हुआ जो भी टूटे थे जो भी कन उनमें से चार जुड़ना शुरू हुए उनके चार जुड़ना फिर तीन मिनट में बंद हो गया उसके बाद जुड़ने से हाइड्रोजन फॉर्म पहला हाइड्रोजन बना और सी एम बी आर चूंकि हाइड्रोजन बना दो जब भी कोई परमाणु बनता है तो रेडिएशन मुक्त होता है तो यहाँ पे रेडिएशन मुक्त हुआ CMBR, रेडिएशन उसके बाद पहला जब ये रेडिएशन हुआ फिर हाइड्रोजन विभिन्न टेम्परेचर पर नए नए तत्व बनाता गया से नए नए तत्व बनते गए बनते गए बनते गए फिर धीरे स्टार गैलेक्सी वगैरह बनने शुरू हो गए तो ये 300 मिलियन ईयर सब होगा फिर अभी हम लोग जिस समय पर वो थर्टीन पॉइंट एट बिलियन ईयर्स पे हम लोग रह रहे हैं ये हम लोग पर्जेंट यूनिवर्स है अब इसके बाद कुछ पॉइंट समझने हम लोग को तो मैं इसे इरेज करके आप लोग को बतलाता हूँ 